Ahojte priatelia, ja sme v Dream Markete, moje meno je Branis. Rád by som vám niečo povedal v tejto recenzii o dvoch aktívnych bedniach Sound King označením FP206A. A znamená aktívna retrobedňa, to znamená, že má vnútri zosilňovač, čiže celé, čo musíte spraviť, ju dať do zásuvky a pustiť zdroj hudby. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerá z prednej časti. Je tu vidno basový reproduktor, 6-palcový výškový reproduktor, indikácie zapnutého stavu, takáto pekná LED dioda, povedzme pomerne masívne táto predná mriežka, takisto aj celkové šasy tej reprobedne. Ak sa pozeráme na vrchnú časť, tak vidíme tu takúto maticu, to znamená, že dokážeme túto bedňu uchytiť i na stenu, ako to je ukázané u tejto kamošky. Je tu takáto plato, ktorým to dokážeme uchytiť na stenu a zároveň aj nakláňať na pozíciu, akú potrebujeme. Je to v balení, dá sa to samozrejme odmontovať. Tá bedňa sa dá použiť buď na stenu, alebo vďaka týmto nožičkám, ako to máme my dané, ju dokážeme položiť na nejaký stôl, alebo kdekoľvek inde. Pre tých, kto by ju chceli použiť ako odposluch, i to je možné, ale trošičku by som ju asi dvihol nejakým D-boxom nepoužiteľným. Tak, bedňa povedala niečo o jej zovňajšku, je to 60 W výkon má, jedna a i druhá. Ak sa pozrieme na zadnú časť, to bude celkom zaujímavejšie, tak tam uvidíme vypínač, vypni, zapni. Ďalej tu máme poistku, prepínač, voltage selector od 115V do 230V prepínanie jednoducho. Ďalej tu máme volume, tón, to znamená basy, výšky, nastavenie gainu, citlivosť, mikrofón, ak používame mikrofón, použijeme toto, ak používame linku, tak ten tlačítko dáme do tejto pozície. Ďalej opäť vidíme, že je bedňa pustená vďaka tejto LED diode. Tuto dávame do input 6,3 mm jack, buď na mikrofón alebo nejaký zdroj hudby, ukážeme si. A ďalej ten signál môžeme viesť do ďalšej bedne. Tak, čo by vás zaujímalo podľa mňa najviac, je ako zapojíme nejaký zdroj hudby. Použijeme na to najčastejšie tento kábel. To znamená, že 6,3 mm jack na jednej strane dávame buď do nejakého noťasa, tabletu, telefónu. To je jasná vec. Dĺžku sme zvolili veľmi len tak demonstračnú. Samozrejme vy pokiaľ robíte ozvučenie nejakých priestorov, ako sme povedali, kaviárne, reštaurácie, tak použijete oveľa, oveľa dlhší a kvalitnejší. Opovažte sa použiť takéto niečo. Tak, to dáme do vstupu, input. To isté dávame do vstupu sem. Šups. A sme prichystaní. Pozor na volume, všetko máme popúšťané. Určite by som začal štýlom tým, že by som si to najprv stíšil a postupne vyťahoval. My sme veľkí profíci, my to tak nespravíme v tomto videu, takže to znamená to potom to, že je tam počuť každý praskot. Nedoporučujem to samozrejme. Návolím si nejakú hudbičku, otočím to na vás, aby ste mi verili, že to funguje. Môžete si uvalať samozrejme hlasitosť aj zo zdroja. To je jasné. Tak, opäť praskot. Tak, zvolím si teraz ďalšiu možnosť, čo by sa s touto reprobedňou dalo robiť. Dalo by sa to okrem napájania zvuku určite pripojiť aj nejaký mikrofón. To znamená, ak chcete mať nejaký príhovor a nejaké oslave alebo firmné akcii, je to možné vďaka mikrofónu, ktorý sa zapája káblom XLR bežne na jednom konci. Nemusí to byť pravidlom, ale konkrétne tento kábel je s jackom, aby ste to tam správne vložili. Takže šups, dáme do inputu, citlivosť máme, zápnutú dole mikrofón, skontrolujem a pustím si mikrofón. Raz, dva, počujeme sa správne. Už keď mám mikrofón navolený, zapojený, tak vám môžem ukázať, ako funguje táto nová slona. To znamená, že v ľavej strane sú basové frekvencie, ako krútim 
od stredu doprava, tak pridávam výšky. To je jasné. Mne sa osobne páči, keď je to v takej pozícii dvoch hodín. Pozrite sa na to. Je to podľa mňa čitateľný zvuk, konkrétny, samozrejme, to je môj vkus, nemusí sa vám to poznávať. Tak, pokiaľ by ste chceli, že máte takéto dve bedne, a chcete mať jedného moderátora, tak použijeme jack-jack kábel, ktorý si dáme z jednej tejto bedne, kde máme zapojený mikrofón, dáme do AUX, dáme do AUX, a zapojíme ho do IN, do vstupu, šups, samozrejme by to malo byť všetko stíšené, videli ste presne spôsob, akým sa to nemá robiť. Raz, dva, počujeme sa správne z oboch bední, ja vás tu vítam, naša firma tento rok oslaví výročí a tak ďalej a tak ďalej. Toto všetko si tam môžete vyskúšať na firemných akciách, samozrejme potom po polnoci to vie byť oveľa divokejšie. No ale poďme sa pozrieť napríklad na to, že keby bolo teda po polnoci. Povedzme, že máte firmnú akciu, najprv sa tam tvária všetci teda veľmi vážne, moderujú sa do tohto mikrofónu, ale potom sa nalej nejaká tá alkoholická záležitosť a potom prichádzame do ďalšej možnosti využitia týchto reprobení. To by mohlo byť vďaka tomuto mixažnému pultu Behringer, Xenix 802 by to mohlo byť také žúžo, by to mohlo byť také veselšie. Toto pozná každý DJ alebo nejaký bubeník, je to celkom také v pohode. Tuto si navolím zvuk, to znamená, že ten istý kábel, čo som tu mal, to je tento. Tuto si dám vstup hudobný, podklad. Zase opäť nejakého telefóniku. A Môžeme sem dať mikrofón a tuto môže byť nejaký podklad, nejaké karaoke a tu sa môže spievať do tohto konkrétne v našom prípade. A máme tu master a opäť zapájame dvomi jack káblami do jednej bedne, do druhej a máme krásny zážitok. Čiže aj takto sa dá využiť tieto reprobedne. Pokiaľ by sme teda ešte sa vrátili opäť do nejakej tej kaviárne alebo reštaurácie, kde je napríklad terasa. Často sa používa mikroamp H a 400 čo je zariadenie, ktoré umožňuje priviesť do inputu zdroj hudby a následne si môžeme každú zónu, máme tu 4 zóny, každú zónu si môžeme upravovať hlasitosť. To znamená, že napríklad na bare chceme, sme ohúčaní, chceme, aby bola volome tichunké, ale na terase chceme, aby tam bola poriadna zábava, aby nám prišli ľudia, tak to vypeckujeme. Toto sa dá vďaka tomuto zariadeniu spraviť. Ak by ste mali nejakú otázku, rádi vám ju zodpovieme. Určite aj ohľadom tej kabeláže, aké káble, konektory, je to lepšie, keď to skonzultujete s odborníkom, vyvážujete sa nejakým nepekným záležitostiem. Inak tá bedňa váži 6 kg, doporučujem určite použiť nejaké vhodné moždinky. Opäť aj to vieme namontovať, pokiaľ by ste chceli. Ja som veľmi spokojný inak s touto značkou, je to čínska značka, ktorá je na trhu povedzme 20 a viac rokov, robia perfektný zákaznícky servis, aj servis teda kompletne všetkých zariadení, robia low costové, ale stále dobré kvalitné veci. Ak by ste mali nejakú otázku, napíšte nám, rád vám ju zodpoviem. Majte sa krásne, všetko dobré.